विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपण जो व्हिडिओ तयार केला होता आपण त्याच्याबद्दल काय बोललो होतो की ग्रुपिंगचा जो क्रायटेरिया आहे मिनिमम फिफ्टी पर्सेंट तो चेंज होईल बरोबर आहे आणि दिवसभरात ना आपले जे शिक्षण मंत्री आहेत ना उदय सामंतजी त्यांच्याकडून पुन्हा एक ट्विट आलं आहे की त्यांनी काय म्हटलं की पात्रता नियम याच्यामध्ये लवकर सुधारणा करण्यात येतील म्हणजे करणारच आहेत शंभर टक्के मग एका स्टुडंटना सबस्क्रायबरनं मला काय म्हणलं की सर तुम्ही सकाळी बोललं अगदी तसंच झालं तर मी एक गोष्ट क्लिअर करू का की मी जे हे काय रोज स्ट्रॅटेजीचे व्हिडिओ तुम्हाला प्रोव्हाइड करतो आहे किंवा काही इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सांगतो आहे ना त्यातली खरी गोष्ट अशी आहे की मला ह्या न्यूज सगळ्या तुमच्याकडूनच मिळत आहेत म्हणूया आपण ओके आणि तेच मी सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचं काम करतो आहे लक्षात घ्या आता होतं आहे काय बघा की आपल्याला आत्ता जो आज जो व्हिडिओ तयार करतो आहे मी ह्यात मी तुम्हाला थमनेलवरनं कळालं असेल की एका सबस्क्रायबरनं मला खूप रिक्वेस्ट केली की सर प्लीज हॅशटॅग पी एम पोस्टपॉन नीट अँड जेई ओके असा ट्विटर ट्रेंड तर न करायचं आहे आणि एक रक्षिता सिंग नावाचं एक युट्यूब चॅनल आहे ॲक्च्युली एका मुलीचं नाव आहे म्हणूया आपण आणि ती एम बी बी एस स्टुडंट आहे मी स्वतःहून ते चॅनल बघितलं बेस्ट आहे लक्षात घ्या नीटसाठी पण रेग्युलर व्हिडिओ जर जास्त अपलोड होत नाही साहजिक आहे का कारण ती स्वतः एक एम बी बी एस स्टुडंट आहे साहजिक आहे तो लोड वेगळाच असणार त्यातून रेग्युलर व्हिडिओ तयार करणं ते एडिट करणं अपलोड करणं एवढं सोपं नाही आहे तरी देखील तुम्ही हे चॅनल बघू शकता लक्षात घ्या आणि पण इथं मी तुम्हाला दिलेलं आहे लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो आहे बघा जमलं तर ट्विट करा आता या गोष्टीवर बरेच जण नाराज होतील की किती वेळा ट्विट करायचं एक्झाम पुढं गेली आता पुढं काय आता होतं काय आपली मानसिकता कशी आहे जोपर्यंत एक्झाम पोस्टपॉन पण होत नाही आहे तोपर्यंत टेन्शन पोस्टपॉन झाली तरी टेन्शन बघा मी तुम्हाला ओरडत नाही आहे की नावच तो ठेवत नाही आहे पण आता वेळच तशी आली आहे की पर्याय नाही आहे आपल्यासमोर जे काय आहे त्याला आपल्याला फेस करायचं लक्षात घ्या बरोबर आहे आणि काल एक न्यूज पण होती काय की आपल्याला आता ठीक आहे भारतातच वर आता क्लिनिकल ट्रायल सुरू झाल्यात वॅक्सिनसाठी ओके याचा अर्थ कळाला का तुम्हाला की लवकरातच लवकर मेडिसिन येणार आहेत आता होतंय काय का अरे येणार केव्हा मेडिसिन येणार केव्हा येईल लवकर येईल म्हणूया आपण तोपर्यंत आपलं काम काय आपण आपली काळजी घेणं आणि अभ्यास करत राहणं बरं आज आपण काय करायचं आहे आज आपण हॅलोजन डेरेटिव्ह ऑफ अल्केन या टॉपिकवरती टेस्ट द्यायचे हॅलोजन डेरेटिव्ह ऑफ अल्केनवरती मी एक क्विक रिव्हिजनचा व्हिडिओ आणखीन एक तयार केला आहे दुपार ऑलरेडी तयार आहे बरं का दुपारपर्यंत तुम्हाला मिळेल आणि हो आज टेस्ट आहे लक्षात घ्या बरं का ॲक्च्युली बऱ्याच वेळा काय होतं की स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ मी आदल्या दिवशी तयार करतो मग बोलताना मी म्हणतो की उद्या टेस्ट आहे काल बऱ्याच वेळा मुलांचा तसा गैरसमज झाला लक्षात घ्या पण टेस्ट आज आहे आजच तुम्हाला हॅलोजन डेरेटिव्हचा सुद्धा व्हिडिओ मिळेल ओके खूप सोपे क्वेश्चन आले आहेत लक्षात घ्या आणि बघा प्रिव्हियसली आज का क्वेश्चन आपल्याला करिअर सायन्सकडून मिळतात लक्षात घ्या त्या वेबसाईटमधून ओके त्याची पण लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड करतो ती पण तुम्ही बघा ऑलरेडी अगोदर एक मोठा व्हिडिओ तयार केला आहे मी त्यात हॅलोजन डेरेटिव्ह व्यवस्थित एक्सप्लेन केलं आहे एक सांगू का रिॲक्शनची जास्त भीती बाळगू नका जास्त रिॲक्शनचे क्वेश्चन्स आलेच नाही आहेत सांगू का वुड्स रिॲक्शन मार्कोनिक ऑफ्स रूल ठीक आहे म्हणजे एच बी आरची ॲडिशन किंवा एच सी एलची म्हणूया आपण त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का वुड्स रिॲक्शन सांगितलं फ्लिंकेस्टेन आणि स्वार्ट स्वार्ट बद्दल पण नाही आलं फ्लिंकेस्टेनच बऱ्याच वेळा रिपीट झालं आहे अरे एक सारखाच क्वेश्चन की निकोल प्रिझमसाठी मटेरियल कुठलं वापरतात हा तीन तीन वेळा रिपीट झाला आहे रिपीट क्वेश्चन्स होत आहेत हे लक्षात घ्या ओके मग तुमच्या लक्षात आलं मग आजच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आपल्याला हॅलोजन डेरेव्हेटिव्हबद्दल आपल्याला स्टडी करायचं ओके आता एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो काय ते रोज मी तुमच्याबद्दल तुमच्याबरोबर एक दोन तीन मिनटं तरी डिस्कशन करतो ओके आता मला आज एक खूप महत्त्वाचं डिस्कशन करायचं आहे आणि बघा मीत पोद्दार नावाचा माझा एक स्टुडंट आहे तसा तो बेस्ट आहे टेन्थ स्टँडर्डला ते एक्झाम त्यानं दिली अबाव नाईन्टी पर्सेंट त्याला मार्क्स इझिली मिळतील बरं का मिळतील खूप तसं सिन्सिअर आहे बऱ्यापैकी म्हणूया आपण आता तो मला आज भेटला म्हणजे भेटायला आला होता म्हणूया आपण ॲक्च्युली आणि त्यानं काय सांगितलं बघा किंवा मला जे माहिती आहे मी अगोदर सांगतो तो एक बेस्ट आर्टिस्ट आहे ड्रॉईंग एकदम बेस्ट आहे लक्षात घ्या मग आता त्यानं पुढं काय केलं पाहिजे असा प्रश्न त्याच्यासमोर होता ओके मी काय करू मी त्याला जस्ट विचारलं तू अरे नक्की कॉमर्स आर्ट सायन्स ह्यातलं तरी तुझं डिसाईड झालंय का तो मला नाही सर मी सायन्सलाच घेणार आहे आणि ए ग्रुपच ठेवणार आहे म्हणला बायो त्याला बिलकुल आवडत नाही लक्षात घ्या ठीक आहे ड्रॉईंग छान काढतो तो पण बायो आवडत नाही आहे ॲक्च्युली माझं बायो नव्हतं बरं का पण मला माहिती आहे की बायोमध्ये ना त्याचं ड्रॉईंग चांगलं आहे त्याला बऱ्यापैकी इझी जातं म्हणजे फिगर्स ड्रॉ करायचे असतात ना आता हार्ट असेल किंवा ऑर्गन असेल कुठलंही जास्त करून
तो म्हणला आर्किटेक्चर ठीक आहे सर पण त्यात काही स्कोप नाही असं कळालं त्याला आणि आपलं काल डिस्कशन चालू होतं की इंजिनिअरिंगला पण स्कोप नाही असं बरेच जण म्हणतात आता मी तुम्हाला सांगू का मी त्याला काय सजेस्ट केलं सांगतो मग ते माझं बरोबर आहे का तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा मी त्याला म्हणलं ठीक आहे सायन्स फिक्स घेतलं ओके ए ग्रुप घेणार आहे ओके मग आता बायफोकल सब्जेक्ट तू ठरव त्याला मी सांगितलं कॉम्प्युटर सायन्स आहे आय टी जॉग्रॉफी पण आहे थोडंसं त्याला ऑर म्हणूया आपण त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आहे टेक्निकल आहे मग मी त्याला सांगितलं की हे तू घेऊ शकतोस ओके आणि फायनली मी त्याला सजेशन सल्ला काय दिला बघा की हे दोन वर्ष खूप कष्ट घे सध्या तू टेन्शन घेऊच नको की कशाला स्कोप आहे आणि कशाला स्कोप नाही आहे तू कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामची तयारी कर हो बघा माझ्याकडं येणाऱ्या प्रत्येक मुलाला ना मी सी ई टीचीच जास्त तयारी करायला लावतो त्याला म्हणतो मी सी ई टीवरच फोकस कर माझ्याकडं आलेल्या मुलाला साजे काय मी इथला पण काय म्हणलं की सी ई टीवर फोकस कर सी ई टीत बेस्ट स्कोर तू काढ नंतर तुझं तुला दोन वर्षात आयडिया येईल पण की ठीक आहे कस कुठल्या गोष्टी जास्त तुला आवड आहे ते आणि ज्याच्यात आवड आहे ना त्याच्यात करिअर कर मग भलेही ते आर्किटेक्चर येईल भलेही ते इंजिनिअरिंग होईल नाहीतर लॉ पण करता येईल फार्मसी करता येईल काही करता येईल ओके आलं का लक्षात मी तुम्हाला सांगतो आणि नवीन बरं का मला जास्त डिटेलमध्ये माहिती नाही आहे बरं का जास्त करून मला इंजिनिअरिंगचं जास्त माहिती आहे ॲडमिशन प्रोसेसबद्दल बाकी नाहीच आहे पण ॲग्रीसाठी पण आता त्यांनी बायो नसला तरी चालू शकेल अशा काही रूल्स चेंजेस झालेत बहुतेक लक्षात घ्या आता होतं काय बघा मी तुम्हाला सांगतो हा मी दिला आहे सल्ला ओके पण बिचाऱ्या मुलांना प्रॉब्लेम काय होतो टेन्थ नंतर अगदी ट्वेल्थ नंतर तुम्हाला सुद्धा की सल्ले देणारे खूप जण नातेवाईक भेटतात नातेवाईक बोलतोय मी अगदी जवळचे असतात आपले ते आत्तापर्यंत काय बोलत नाहीत पण जेव्हा चांगले मार्क मिळतात तेव्हा ते फुडं येतात अरे एवढे चांगले मार्क पडलेत मग त्याला कुठल्या तरी अकॅडमीला पाठवा शक्यतो करून मग जेई अरे सी ई कशाला जेईची तयारी केली पाहिजे असं फोर्स केलं जातं त्यांच्यावर लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगू का सी ई मी तुम्हाला सांगतो अगदी गॅरंटीनं सांगतो तुम्ही क्विक रिव्हिजनचे व्हिडिओ बघितलेत किती सोपे क्वेश्चन असतात मग मी त्याला काय म्हणलं की रोज आत्तापासून अभ्यास स्टार्ट कर आणि लकी मी तुम्हाला खरं सांगू का लक्षात घ्या की आता तो येईल की नाही गोष्ट वेगळी पण मी माझा मुलगा आता इलेवन्थ स्टँडर्डला गेला आहे त्याचा एक अतिशय जवळचा मित्र आहे तो पण येतो अभ्यास झाला तर क्लिअरली सांगू का म्हणजे मित्र आता अगदी दोन दिवस झाला येतोय पण त्या दोन दिवसात त्यांनी स्केला सर वेक्टर्स हा टॉपिक घेतला इलेवन्थ स्टँडर्ड फिनिश केला ट्वेल्थ स्टँडर्डचं पण फिनिश केलं फिनिश म्हणजे नुसतं धड्याखालचे टेक्स्टबुकमधलं नाही एररलेस लक्षात घ्या मग मला सांगा जेई मेन्सची तर प्रॉपर तयारी झाली तर होतेच दोघांची ना आणि प्लस प्लस मला सांगा सी ई टी तर चांगलेच मार्क मिळणार आहेत पण त्या दोघांनाही मी सजेस्ट काय केलं सांगतो की तुम्हाला येतं आहे सगळं ठीक आहे तुम्हाला जास्त डाऊट्स येत नाही आहेत ओके पण एक्झाममध्ये टाईम मॅनेजमेंट इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे म्हणजे बघा टेन्थ नंतर जो मुलगा पास आउट होऊन इलेवन्थमध्ये जातो आहे ना ह्यांना सुरुवातीलाच कळालं पाहिजे की सी ई टीसाठी टाईम फॅक्टर हा टाईम मॅनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला येतं आहे सगळं अरे पण किती क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत वन फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत फिजिक्सचे फिफ्टी केमिस्ट्रीचे फिफ्टी मॅथ्सचे फिफ्टी वेळ किती आहे दोन्ही मिळून तिन्ही मिळून किती सांगा बघू लक्षात घ्या तीन तास म्हणजे वन एटी मिनिट्स वन फिफ्टी क्वेश्चन वन एटी मिनिट तसं खूप अवघड आहे ते कारण मॅथ्सचे काही प्रॉब्लेमला दोन दोन तीन तीन मिनिटं लागतात फिजिक्समध्ये वाचायलाच खूप वेळ लागतो मुलांना मग ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या का मग आम्ही काय करतो तुम्हाला सांगतो आता स्केलेस आणि व्यक्तस म्हणजे काय माझ्या मुलाचं तुम्हाला एक्झाम्पल मी दिलं तर मेन पॉईंट काय मी मुलांना एक्सप्लेन करतो लक्षात घ्या की एम सी क्यूची प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे तेही फास्ट व्हायला पाहिजे मग आमच्या ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसमध्ये आम्ही जे सुरू केलेत आमचा मेन फोकस त्याच्यावरतीच आहेत एम सी क्यू जास्तीत जास्त म्हणूया आपण आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे काय माहिती आहे का जास्तीत जास्त मुलांकडून एम सी क्यू सॉल्व्ह करून घ्यायचं आहे आणि ऑनलाईन कोचिंगला छान रिस्पॉन्स मिळतो आहे मुलं करतायत पण ओके पण जशी तुमची अवस्था आहे ना सी ई टी कधी होणार कधी होणार तशी त्या मुलांची पण अवस्था आहे म्हणजे सध्याची मुलं ट्वेल्थमध्ये गेलेत ना जे ट्वेंटी ट्वेंटी वनचा विचार करतात म्हणूया आपण तर त्यांच्या पुढे एक प्रश्न आहे की सर पोर्शन कमी होणार आहे ओके सांगतो ती मुलं खुश आहेत की पोर्शन कमी होणार म्हणून पण त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात येत नाही आता ज्यांची ट्वेल्थ झाले ना त्यांना माहिती आहे बळानो शेवटचे दोन टॉपिक कुठले होते रे मॅथ्समध्ये सेक्शन टूमध्ये प्रोबॅबिलिटी आणि बायोनॉमिल डिस्ट्रीब्युशन असले काहीतरी टॉपिक होते ना आठवा ते इझी होते ते केच व्हॅल्यू फाइंड आउट करा ते पी एम एफ सी डी एफ असले क्वेश्चन होते त्याला लक्षात लक्षात घ्या मग मेन पॉईंट तुमच्या लक्षात आलं का आता सिलेबस म्हणून तेच जर कमी केले तर डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनचं वेटेज वाढेल ना मग ते फायद्याचं नाही आहे लक्षात घ्या मग मला
कि सगत महत्वाचे अपने स्टडी करत रहा मैं सीरी के मुला रिक्वेस्ट करते है कि एग्जाम पोस्टपोन मे कैंसल नहीं जाए कभी होल सप्टेंबर मे हो ऑगस्ट ऑगस्ट सप्टेंबर मे हो लक्षा गया ओके तो हो पॉसिबल नहीं है आणि हा ट्रेंड खर सामू का करा तुम्हें ट्वीट पन्ना आता समझा एच आर डी मिनिस्टर जे स्टेट लेवल मे अगर केन्द्र मनूँ ठीक है तो तेनापन एक्जाम पोस्टपोन कराए तो पशाच एखाद गोषी की बाट बगत मैं तुम्हारा दोन दिवस हापन पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हिपन एक्जाम पूरे जाए हिपन ये चांगले क्या पैल तो सी ई टी पोस्टपोन जाए नंतर ये होता है एरवे का होता कि आप फॉलो करते आता तस नहीं है लक्षा गया आता मेन तुम्हार लक्षा आल का या गोषी जानकिन आनंदा बारी है खर मे बोला नहीं पाजे आप प्लैटफॉर्म वी आता टिकटॉक पे बैन जाए मैं खूब खुश है लक्षा गया आता होता क्या बगा हा गोषी पर बरेज मनते हैं कशाला हा गोषीब बोलता है पर खरोखर है मज़ा टेन्थ स्टैंडर्ड का मुलगा लक्षा गया मज़ा नहीं मजे मज़ा विद्यार्थी ओके okay? टिकटॉक वो वीडियो बगित धक्का बसला माला बेस्ट स्टूडेंट तो वीडियो तैयार करते है ठीक है मुलीपन है तो वीडियो में प्रश्न पड़ता है माला कि काय चाल है पालक का ऑब्जेक्शन घत नहीं है जाऊ दे आता बंद जाए पाला महत है अगोदर पे एकदम गवर्नमेंट ने बैन के होता पुनः का करते टिकटॉक ठीक है का ही तरी बचा गोषी है तो पुनः सुरू होते हैं हा गोषी नको है आता टिकटॉक बंद है ना तो बाहर आल पाजे लक्षा घया कि अशा गोषी नको है ओके मैं ठीक है हेलोजीन रेडियो की तैयारी करा दिवसभर तुम्हारा वीडियो मिलना पे अतिशय महत्व संग तो दोन तीन दिवस गैप घता पमल नहीं बर का बाहन जेव हे तो लेक्चर सुरू जाए ना तो बर वाटते है कारण अपन काल मैं संगत तुम्हारा ऑलमोस्ट तीन से चारशे तुम्हें कमेंट्स होते एक हजारापेक्षा जास्त लाइक होते वीडियोला आता डिसलाइक आता लक्षा गया मैं माला जमा लग आता मैं आता जो ट्रोलिंग मन तो डिसलाइक मन तो हमें मैं इग्नोर करते हैं पहला खूब राग ये आता ये नहीं है लक्षा गया इग्नोर कराए ना ठीक है मैं चला मित्रनो बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद